。小杨，怎么了这是？不然我……啊，小杨。啊，怎么会这样呢？哎，喝口水。悠悠，悠悠，悠悠，呀，老师，孩子们都怎么了？啊，他这一直在干呕，像是吃坏了什么东西。怎么回事啊？什么水？悠悠，孩子怎么喝到水？哎呀，还有别的症状吗？没有，一点水。志文，告诉罗老师有没有不舒服？没有舒服。哪儿不舒服？肚子痛啊！宝剑老师，厕所里还有两个孩子吐了，说是头晕，你跟我来。老师，我肚子难受。来，坐好了。来，马上医生就来了，你坚持一下。靠住了啊！是蛋糕的问题，这食材是昨天才买的，而且也通过了学校的食品检验，这一点卢老师是知道的。但别的班的都没事，就我们班吃了蛋糕的孩子有事。就是啊，就是我自己的孩子也吃的，我不可能不注意。你那就是一个家庭作坊，这样晚上跑进几只蟑螂你也不知道啊。老师呢？就选外面正规的甜品店了，咱也不至于这样一个。大家也都吃了，而且我也吃了。咱们都没事儿啊！哎呀，这小孩怎么能和大人比呢？我跟你说，如果我孩子有一点问题，我给你没完！我叫你，大家都冷静一下。医生没有出结果之前都不要乱，好不好？我觉得可能不一定是蛋糕的问题吧，因为我们家小文也吐了。小文妈妈，你说的这是什么意思呀、啊？因为小文有哮喘啊，蛋奶制品他是不吃的。哎呦，小文妈妈，那小孩子嘴馋，那说不定小文自个儿偷吃了，我们都不知道呢。就是呀，你俩孩子吃了，孩子一两块，孩子都吃了。孩子有大问题，谁拿的？谁是说拿的？谁拿的？是我。有家长反映，您提供蛋糕可能有问题，现场的食物都送去检测了，是吧？请配合一下，带我们去制作现场。警察同学，能不能等我孩子醒了我再去啊？我们需要尽快确认到底哪个环节出了问题，这是对孩子好。可是孩子现在还昏迷着，我不能把他一个人留在这儿。这里有医生、护士、老师，而且我们有专人负责陪护。陈娜，沈阳怎么样？还没醒，你这是？我得跟他们走一趟。将来交给我，你去吧，好吧。哎，悠悠的老师把悠悠的书包送来，我让保姆送了点换洗衣服过来，顺便给你带了双平底鞋。你不是说最近几天脚肿吗？来来，赶紧把鞋换了啊！老田啊，哎，来，老郭，现在情况怎么样？不是食物中毒，是对药物的不良反应。我们已经通知警方了。药物反应？我们检查了呕吐物，还有他胃里的食物残渣，都发现了镇定安眠类的药物成分，但是幸好啊，剂量不大，孩子们呢没有生命危险。居然给孩子吃安眠药！会不会有人投毒啊？这个要看警察的调查了。不过我们现在紧要的啊，是要确定这个药物的类型，这样子才能对症下药，尽快帮孩子啊清醒过来。这样，老天，我还要忙，我先过去了。啊，行，麻烦你了。哎，麻烦了。哎，你在这儿待着啊，我去看看。我们检查了呕吐物，还有他胃里的食物残渣，都发现了镇定安眠类的药物成分。妈妈，你生病了吗？你为什么要吃药？这不是药。
，这个是吃了能让人开心的东西。你别惹妈妈生气，妈妈就不会吃它了。可我也不开心，我也要吃。哎、不行，你不能吃。药物成分已经调查清楚了，是抗抑郁药。抗抑郁药，我们得立案调查。所有艺术界在场的人员都要配合我们做笔录。不不是警察，我孩子他在里边都没有醒啊！请各位家长配合我们做个笔录，请大家冷静配合我们工作，请大家配合我们工作。那个药是我的，你？嗯、哎呦，悠悠妈妈，你怎么回事嘛？这么大的事情，你怎么能瞒着我们呢？你说，对不起，我也是刚知道的。你这种药，你怎么不看看好呢？你是不是有病？你故意的？就是，对，不是的，对不起，是我的错。大夫，他们不是故意的，你一句对不起能解决什么问题呀、啊？我们孩子要是落下什么毛病，你说怎么办呢、啊？就是，怎么受这样的罪？影响到升学，你说怎么办、啊？孩子，怎么能变成？可位妈妈冷静一下，可位妈妈冷静一下。小刘，那你跟我们回警局做一个笔录。对我们这么信任，没想到你竟然是这种人啊！到底怎么是这样的？你干什么呀你啊！你看看周围的，真是丢人现眼！在这。哎，你说，你好，我是幼儿园的老师。你怎么回来了？小杨刚刚洗了胃，需要输液观察，还有其他孩子情况也稳定了。哎，我现在管不了这么多。我只是想快点见到小杨。你别着急嘛，等他们检查完了，我带你去医院。我也问了律师，具体涉及什么？这件事情和你没关系，你别再掺和进来了。你说什么呢？我相信你这件事情上没问题。你相信我有什么用？连我自己都不相信我自己，我都不知道发生了什么问题。如果这些小孩子因为我的问题得了病，留下了后遗症，我就是一辈子的罪人。好，那我知道了，马上过来。查出来了，你的嫌疑洗清了。